¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Argentomática y bienvenidos a un nuevo video. El video más visto del canal es este, que tiene más de 220.000 visitas. Que doy una solución a un problema con los portátiles. Pero gracias a la gran interacción de todos los usuarios y visitantes del canal y más que nada de este video, por sus preguntas, dudas, decidí recopilar todas esas preguntas y dudas y hacerlas en un video y abarcar muchísimas más soluciones y abarcar diferentes problemas que podemos tener con nuestro ordenador portátil o laptop. Quiero aclarar que quizás todas estas soluciones que yo te doy puede ser que no solucione tu problema que tenés con tu portátil. Como sabemos, hay muchos problemas y muchas soluciones, pero bueno, la idea es intentar acotar todas esas soluciones en un solo video y tratar de ayudarte, como dije, a solucionar el problema que tengas con tu equipo. También aclarar que esto sirve para todas las marcas y para todos los modelos de dichas marcas. Todos los posibles problemas que te voy a comentar en este video pueden surgir aunque vos estés utilizando el equipo correctamente o lo hayas utilizado correctamente. Por ejemplo, haberlo apagado bien con la tecla de Windows, haberlo desconectado de, de, de la corriente, haberte ido a hacer algo a comer o a pasear o a hacer una compra y cuando vuelvas el equipo ya tenga este problema. Y lo importante es que no hay ningún patrón eh, a seguir. Hay que ir probando con estas diferentes soluciones que te voy a dar hoy. Antes de comenzar, según el problema que tengas, por supuesto, te recomiendo que tengas actualizado todos los drivers del equipo y la última versión actualizada del sistema operativo que tengas, o Windows 10 o Windows 11. Esto es muy importante. Yo he pensado para cada problema cierta solución, pero de más está decir que te recomiendo también que intentes otras soluciones, aunque no sea lo que te pasa a vos, bueno, que de este video, de otro tipo de problema que vos pienses que no tiene nada que ver, bueno, que también intentes esa solución porque muchas veces funciona. Estas diferentes soluciones se pueden aplicar para los diferentes tipos de portátiles, ya sea para el hogar o para la oficina, ordenadores portátiles Workstation o portátiles Gaming. Dicho todo esto, vamos con la intro y empezamos con el video. Argentomática. Empezamos por el problema 1. Por ejemplo, te enciende, giran los ventiladores, se encienden las luces del teclado y se enciende el LED indicador de que está encendido pero no te da imagen. Para esto, lo primero que te recomiendo es que conectes el portátil, si tiene una salida HDMI, a un televisor o a un monitor externo. De esta forma, vamos a saber si nos da video en ese monitor o televisión, sabemos que la tarjeta gráfica no es que funciona bien. Y en ese caso, puede ser que nos esté fallando la pantalla LCD en sí, o posiblemente el flex, que es un cable muy finito, 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 que va de la placa base al LCD del portátil y puede ser que esté fallando simplemente con de tanto abrirlo, cerrar, abrir, cerrar la pantalla, bueno, eso a veces se, se joroba o se puede llegar a mover. Para eso tendrás que desarmarlo y revisar a ver si es el flex. Si con la pantalla externa te funciona, te recomiendo que lo dejes conectado, entres a Windows y actualices todos los drivers de la gráfica y muy importante de la BIOS. Otro problema que puede ser y es bastante común es que sean la memoria RAM. Para esto lo tendrás que abrir, según la marca y modelo se abrirá de alguna forma, algunos tienen acceso más fácil a memorias, otros un poco más difícil que está debajo de la placa base, pero bueno, eso ya va a depender de la marca y modelo que tengas de portátil. Y lo que vas a hacer es muy simple, vas a, a quitar las memorias, tenga una, dos, tres o cuatro, y las vas a limpiar en la parte de contacto con una goma de borrar normal blanca, eso sí, tiene que ser blanca. Y también te recomiendo que limpies las ranuras. Si es con un soplador también, o podés soplar vos con la boca, pasarle un pincel o algodón no, porque puede quedar una pelusa dentro y bueno, y eso también puede hacer un falso contacto. Pero bueno, pueden ser las memorias y te doy esos dos tips para que intentes identificar si el problema son las memorias, que ya sepas qué es eso. Desconectar la batería y utilizarlo solo con el cargador. El proceso de desconectar la batería te lo voy a enseñar ahora en un cachetín, que también vamos a ver otro problema que generalmente se soluciona desconectando la batería. Y por último, ver que no tengamos ningún cable desconectado. Para eso, nuevamente, tendrás que abrirlo. Es muy raro que se desconecten por el movimiento, ¿no? Cuando uno lo lleva por un lado o para el otro. Esto generalmente pasa cuando, bueno, lo desarmamos, cambiamos a un componente o simplemente lo abrimos para verlo como es por dentro. Bueno, generalmente pasa eso 
a mí me ha pasado que he cambiado un componente y me he olvidado de conectar a un cablecito y no me encendía o no me daba imagen. Así que te dejo otra solución. Problema número 2 y el más común. No enciende. Le doy al botón. Le doy al botón. Y no enciende. Está muerto. Con cargador, sin cargador, lo dejo 5 días apagados. Nada, nada, no enciende. Bueno, aquí las posibles soluciones. Lo primero que te recomiendo es que mantengas el botón de encendido 30 segundos. Siempre con el cargador desconectado. Si ves que de esa forma no enciende, conectas al cargador, verificas que esté funcionando. Y ahí sí, mantenés nuevamente 30 segundos el botón de encendido. Muchísimas veces este simple paso soluciona el problema. Quizás por algún motivo el cable o el cargador no estén funcionando y simplemente tengas la batería descargada. Así que es importante que revises, como dije, el cargador y el cable cargador. Si tienes algún cargador que soporte ese equipo, puedes probarlo y ahí vas a identificar el problema si es o no el cargador. Otra forma de comprobar es conectando el cargador, asegurándonos, en este caso tiene un indicador LED, que el cargador está funcionando, pero si el LED de carga, que es este, no se nos enciende, es porque, bueno, básicamente tenemos un problema con la batería. En el caso de que el LED del cargador no funcione, obviamente el LED de carga no se encenderá y ahí identificaremos que el problema es el cargador. También podemos comprobar las memorias haciendo la limpieza como mencioné anteriormente. Otra solución a este problema que cuando no te enciende es desconectándole la batería. Vas a estar viendo en pantalla ahora que bueno, que le estoy haciendo un ejemplo con el Dell G15 que tengo aquí a mi costadito. Este equipo es muy simple, la verdad, desconectar la batería. En la mayoría, desconectar la batería es muy fácil. Simplemente quitamos la tapa de abajo y vamos a ver el conector que va de la placa base a la batería con un cable. Directamente desconectamos ese cable, lo dejamos 5 minutitos y si queremos podemos apretar un par de veces el botón de encendido siempre con ese cable desconectado. Volvemos a conectar el cable de la batería a la placa base y encendemos el equipo. Si esto te soluciona el problema, bueno, ya sabes que tu equipo, mejor dicho, la placa base tiene un problema de energía residual. Si solo te pasa una vez y no te pasa más, ya está. Pero si te pasa en varias oportunidades, ya te digo que vayas pensando en hablar con la garantía o hablar con alguien para que te cambie la placa base o directamente cambiar el equipo. Dell, por ejemplo, tiene este problema de la energía residual con estos modelos, que son los Dell G15 del año 2022 hacia atrás. Los nuevos ya no traen este problema, por suerte Dell lo ha solucionado, pero bueno, si tenés un Dell de este modelo o quizás otro equipo de otra marca eh, de otro modelo, esta solución te puede servir y muchísimo. También las diferentes marcas tienen combinaciones de teclas. Por ejemplo, cuando lo vamos a encender antes de apretar el botón de encendido, tenemos que hacer, no sé, por ejemplo, la combinación de tecla Windows, Alt y el botón de encendido. A mí no me ha funcionado nunca, te soy sincero, pero por las dudas te lo comento, quizá a vos te sirva. Pero a mí nunca me ha servido esa combinación de teclas. También te aclaro que cada marca tiene su tipo de combinación de tecla, con lo cual te recomiendo que vayas a la página web oficial o a un foro oficial o directamente en el manual de tu portátil veas cuáles son las diferentes combinaciones de teclas. El tercer problema más común es que lo estás utilizando y de pronto se apaga. Dejas un rato, lo encendes de vuelta, lo utilizas un rato, estás normalmente, piensas que va todo bien y se apaga de vuelta. Para este tipo de problema, lo primero que tenemos que hacer es tratar de identificar de dónde viene ese problema. Y para eso te voy a dar unas ideas. Lo primero que tenés que pensar es, ¿qué estoy haciendo cuando se me apaga directamente? ¿Estoy jugando? ¿Estoy mirando una película? ¿Estoy utilizando Excel? ¿Estoy renderizando? Etcétera. Es muy importante que sepas o que intentes saber qué estás haciendo cuando el equipo se apaga. Lo primero que tenemos que controlar son las temperaturas, CPU, GPU, memoria RAM, etc. Esto lo puedes hacer con diversos tipos de software que aquí arriba en las tarjetas te dejo un video de donde hablo de los mejores software para medir temperaturas, entre otras cosas. Otro problema puede ser que tengamos a un software malicioso que se esté ejecutando en segundo plano. Esto lo podemos ver desde el administrador de tareas 
podemos ver que no se esté ejecutando ningún proceso o ningún programa que no conozcamos. También es bueno verificar desde el administrador de tareas a ver si no se nos está ejecutando algún programa extraño. También es bueno que hagas un test del equipo, tanto de discos, de memoria, de gráfica, de GPU, con los diferentes software de benchmark o de test de estrés que hay por internet. Aunque la mayoría de los portátiles ahora vienen en la BIOS integrada vienen con un software de testeo que te testean todos, ventiladores, CPU, GPU, memoria RAM, disco, absolutamente todo. Y también como en otro problema, actualizar la BIOS. Pero acá detenete un segundo. Es importantísimo que lo actualices de la página oficial del fabricante. No lo actualices con software de terceros o de páginas de terceros. No lo hagas porque podés corromper la BIOS y cagaste. El equipo no te funciona más. Tenés un Dell, te vas a Dell, HP, HP, Lenovo, Lenovo, pero no descargues y no instales nada que no esté en la página oficial del fabricante. Y una pregunta muy frecuente que me han hecho en ese video que te comenté al principio es si lo abro, ¿me cubre la garantía? ¿Me sigue validando la garantía aunque yo lo abra? Mira, yo te voy a comentar mi experiencia con la garantía premium de Dell. Yo si bien estoy certificado para poder abrir equipos de Dell y de, de otras marcas, yo sé que no suele poner problemas Dell si uno abre el equipo siempre y cuando tengas la garantía premium, la más cara de todas, la que te cubre, se te cae sin querer, se te rompe todo, te dan uno nuevo, se te cae agua encima, lo que más, te dan uno nuevo, pero así todo, te recomiendo que no lo abras, siempre y cuando tengas garantía, si no tienes garantía no te va a quedar otra que abrirlo, pero si tienes garantía, contacta con el vendedor o con la empresa donde lo hayas comprado y esperar al técnico para que lo revise. Yo no te puedo decir sí abrilo porque no te van a decir nada, porque capaz se dan cuenta y te anulan la garantía y la culpa va a ser mía. Te repito, yo lo hago porque puedo hacerlo, porque tengo autorización, pero si no tenés autorización o no sos técnico o no tenés idea, no lo hagas. Espera a que envíen al técnico por la garantía y ellos ya se pelearán con el problema. Y bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Si hubo algún problema que no lo puse en el video, por favor déjamelo en la caja de comentarios, porque probablemente en un tiempito, en un añito más o menos, actualizaré este video para los diferentes nuevos problemas y soluciones que pueden surgir con los portátiles. Y demás está decir que si te sirvió, por supuesto, lo más importante para mí. Si te gustó, te pido que le dejes un like, te suscribes al canal, le des a la campanita para que te avise cuando sube nuevo contenido. Por supuesto, y lo que siempre pido es que lo compartas en todas tus redes sociales para que la gente me conozca más y podamos generar una comunidad muchísimo más grande. Muchísimas gracias por estar ahí, feliz navidad para todos y nos vemos en el próximo video. Chau chau.